Selama sekitar enam jam, Parlimen hari ini membentangkan dan membahaskan isu dua hartanah Ridout Road yang disewakan kepada Menteri K. Shenmugam dan Dr. Vivian Balakrishnan. Isu utamanya adalah menjawab dan menjelaskan tuduhan berhubung sama ada berlaku rasuah, salah guna kuasa dan percanggahan kepentingan. Dewan akhirnya sebulat suara bersetuju iaitu pihak pemerintah mahupun pihak pembangkang bahawa kedua-dua menteri tersebut tidak melakukan sebarang kesalahan dalam hal-hal tersebut. Menggulung perbincangan hari ini, Menteri Kanan Tu Chi Hian telah berkata kes itu kini selesai dan tuduhan-tuduhan berlaku rasuah, salah guna kuasa dan percanggahan kepentingan kini ditutup. Beliau melahirkan rasa gembira kedua-dua pihak bersetuju untuk fokus kepada fakta-faktanya dan kepada kebenaran bukan mengenai tuduhan-tuduhan melulu berita angin atau persepsi. Perdana Menteri Lee Hsien Loong juga bangkit berucap dan berkata beliau percaya Encik K. Shen Mugam dan Dr. Vivian Balakrishnan tidak melakukan sebarang kesalahan dan beliau kekal mempunyai keyakinan penuh terhadap mereka. Mengutarakan tentang isu Redout Road itu bukan sekadar menghuraikan isu tersebut saja. Ia juga mengenai bagaimana pemerintah Parti Tindakan Rakyat bertekad menegakkan piawai yang ia tetapkan sejak awal penubuhannya. This government has not and will never tolerate any compromise or departure from the stringent standards of honesty, integrity and incorruptibility that Singaporeans expect of us. In this case, we've investigated it. The ministers have been cleared. In other cases which come up, we will investigate it. And whichever way the facts fall out, they will be taken to their logical conclusion. This is the foundation, not just for the people's trust in the PAP government, but for the integrity and good functioning of our political system. And this is my commitment and the PAP government's unwavering commitment to Singaporeans. PM Lee menegaskan bahawa bukan suatu kesalahan untuk para menteri menyewa hartanah milik pemerintah atau swasta sekalipun jika semua peraturan dipatuhi. Ministers in Singapore are paid a clean wage, realistic, competitive, but clean wage. They don't get perks, there's no official house to live in, you get a salary, it's for you to judge what you need it for, for your lives. Save it, give it away, spend it, put it in a house, travel, whatever. Therefore, where ministers decide to live, whether they want to rent, whether they want to buy, these are personal choices. And thus I see nothing wrong with ministers renting properties from SLA or for that matter from a private landlord. Provided it's properly done and all procedures are followed. Awal dari itu, SM Tio Chi Hian mengumumkan bahawa penjawat awam yang mempunyai maklumat mengenai hal-hal berhubung penilaian dan penyewaan hartanah milik pemerintah perlu membuat pengisytiharan apabila penyewa hartanah-hartanah sedemikian yang juga diurus oleh agensi mereka. Ini demi mengelakkan sebarang konflik kepentingan. Menteri Kanan Tio Chi Hian mengumumkan demikian dalam satu kenyataan Menteri semasa Parlimen mendengar isu penyewaan dua hartanah pemuliharaan di Ridout Road oleh Menteri K. Shen Mukam dan juga Dr. Vivian Balakrishnan. Siasatan dan semakan berhubung dua banglo hitam putih yang disewa dua menteri mendapati tiada sebarang kesalahan dilakukan. Namun, SMTU berkata, perkhidmatan awam akan merujuk kepada kes ini untuk menekankan lagi peri pentingnya penjawat awam bertindak dengan integriti. Lantaran itu, Division Perkhidmatan Awam akan memperkenalkan satu syarat pengisytiharan standar bagi pegawai-pegawai tertentu. Encik Tiu berkata, ia akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga berkanun berkenaan seperti Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB dan Penguasa Tanah Singapura SLA. Officers in these organisations who have access to privileged information and or can influence the outcomes of decisions will have to make a declaration before they can rent government properties managed by their agencies. The officer will have to declare that he has taken adequate steps to prevent any conflict of interest from arising 
for example, by recusing himself from overseeing or processing the transaction. These properties will include commercial and residential state properties such as black and white bungalows, terraces, factory office spaces, business parks, shops and neighbourhood centres, hawker and market stalls. The Prime Minister will also review the declarations required for property transactions for ministers and PAP members of parliament. Dalam kenyataannya itu, SMQ menekankan peri pentingnya langkah Perdana Menteri mengarahkan CPIB melakukan siasatan ini. There is no more thorough, persistent and I dare say even fearsome investigative body in Singapore. That the Prime Minister did not hesitate to call the CPIB in to investigate two senior ministers is a signal how seriously we take such matters of incorruptibility and its absolute value in our system. Encik Tio juga berkata bahawa kes ini menunjukkan betapa pentingnya mengekalkan nilai-nilai integriti yang tinggi dan juga kebertanggungjawapan dalam pemerintah dan juga dalam negara. The extensive questions posed by members from both sides of the House reflect the importance we place on the integrity and quality of Singapore's system of government. Let us continue, generation after generation, to instill strong values in our people, especially the men and women in politics and public service, to continue serving with integrity and excellence, even when no one is looking. Dalam ucapannya berhubung isu itu, Menteri Kedua Undang-Undang Edwin Tong menggariskan cabaran-cabaran bagi penyelenggaraan dua banglo hitam putih Ridout Road itu yang kini berusia lebih 100 tahun. Hartanah tuas begitu menurut Encik Tong biasanya memerlukan kerja ubah elok besar-besaran dan penyewa lazimnya dikehendaki menanggung kos naik taraf hartanah itu. Ini terutama sekali jika ia sudah lama dikosongkan seperti kedua-dua banglo Ridout Road itu. Penyewa juga tertakluk kepada garis panduan berkaitan kerja ubah suai yang boleh dilakukan. Seluruh hartanah itu termasuk apa saja yang sudah menjalani kerja ubah elok akan dipulangkan kepada penguasa tanah Singapura SLA setelah tamat tempoh. There is therefore a need to find a tenant that is prepared to invest capital to upgrade the unit to meet modern day amenities. Except that the benefits of these investments can only be enjoyed for the duration of the tenancy and take on the risk of a higher rental price to renew or not renewing and writing off the cost of the capital expenditure altogether. This limits the pool of prospective tenants for black and whites. Dalam kenyataan Menteri kepada Parlimen, Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwa Dalam Negeri, Keishan Mugam berkata, beliau sudah mengetepikan dirinya sama sekali dalam soal proses membuat keputusan berhubung hartana 26 Redout Road yang disewanya itu. Ini kata beliau demi mengelakkan sebarang percanggahan kepentingan. Encik Shan Muga berkata beliau meminta Cik Indrani Rajah yang ketika itu Menteri Negara Kanan Undang-Undang supaya mengendalikan sebarang isu yang mungkin muncul bagi pihak kementerian itu. Encik Shan Muga juga menambah bahawa beliau memberitahu Menteri Kanan Tio Chi Hien dan timbalan setiausaha tetap kementerian undang-undang mengenai perkara ini. Ini agar ada rantaian penyeliaan yang tidak melibatkan beliau. Actual potential or perceived conflict can only arise where I have an interest in a matter. I make a decision on the matter, then that will be actual conflict. If I have an interest and I remain able to make a decision, even though I do not actually make any decision, there can be potential or perceived conflict of interest. But once I recuse myself, I can't make a decision, nor am I potentially able to make a decision. Encik Shan Mugam juga menekankan bahawa beliau tidak mendapat keuntungan dengan menyewakan rumahnya sendiri dan sebaliknya menyewa hartanah negara. Encik Shan Muga menarik perhatian bahawa beliau membayar sewa mengikut harga pasaran bagi hartanah Ridout itu. I'm not making any money from the difference in rentals. I pay for the rental of 26 Ridout Road, mostly from renting out my family home, 
but taking into account property tax because the family home is now non-owner occupied, and two, income tax on the rental proceeds, there is a net deficit. I top up the deficit. I am in essence using my previous lawyer's income to pay for the rental for 26 Red Out Row. Based on my current income, I would not have offered to rent 26 Red Out Road. That is based on my personal approach to finances. Menjelaskan tentang saiz tanah yang dihuni banglo itu pula, Encik Shan Mugam berkata, beliau sebenarnya tidak mahukan atau memerlukan ruang tanah tambahan 150,000 kaki persegi itu sebagai sebagian daripada penyewaannya. Beliau bagaimanapun menawarkan untuk menyengkara kawasan sekitar tanah itu dan menanggung kos gap. Ini demi mengelakkan sebarang masalah bagi dirinya. Penguasa Tanah Singapura bagaimanapun memberitahu Encik Shen Mukem bahawa tanah itu mesti menjadi sebagian daripada penyewaannya jika beliau mahu menyengkara tanah itu. My reason, if you own a landed property, you want a large land area. You benefit from the capital appreciation. But if you are a tenant, any land under your lease becomes your own responsibility and thus an additional land area of 150,000 square feet means additional legal responsibility. For example, there are large trees in the property. If any of them fell, it could be serious. Another issue, mosquitoes, the larger your land, the greater the responsibility for potential health risks, including mosquitoes. Berhubung penyewaan unit 31 Redout Road pula, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan, dalam kenyataan Menteri beliau berkata, kedua-dua beliau dan istrinya benar-benar berjaga-jaga demi memastikan semuanya dilakukan secara terbuka dan bersih. Dr. Balakrishnan menambah mereka amat sedar bahawa pada akhirnya pihak dihadapannya dalam soal perjanjian penyewaannya adalah pemerintah Singapura. I must say the agent from Colliers and all the staff from SLA have always conducted themselves professionally and with utmost integrity in all their engagements with us. And we should be grateful that we have civil servants and people from the private sector who act as our agents, who behave and conduct themselves to this standard, because this maintains the integrity of our system. Dr. Balakrishna menambah bahawa rumah tersebut pada awalnya berada dalam keadaan sangat rosak dan banyak kerja perlu dibuat demi menjadikan rumah tersebut sesuai didiami. Sungguh pun begitu, keluarganya membelanjakan lebih rm dolar bagi kerja-kerja penambahbaikan walaupun mereka tahu kos tersebut tidak dapat didapatkan kembali apabila tempoh penyewaan berakhir. The roof was leaking. The wooden floor upstairs uh, had holes so you could see downstairs from upstairs. The staircase, the wooden fixtures in it were rotting. There was major termite infestation and it was first time in my life I'd seen termite mounds in the garden. Around the property itself, there were several large trees which in fact had uprooted, collapsed, damaged the fence and the undergrowth was unkempt. Actually, we saw snakes both inside and outside the house. Jumlah aduan diskriminasi di tempat kerja berkurangan sejak beberapa tahun lalu kepada purata 350 setiap tahun. Aduan-aduan ini lazimnya berhubung isu-isu seperti kewargaan Kaum. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Dr. Ko Pukun memberi kemas kini dalam satu perbahasan Parlimen mengenai perundangan keadilan di tempat kerja. Ia menambah akan ada langkah yang bersuara lebih-lebih lagi daripada tindak balas para majikan. Ini termasuklah hukuman tambahan terhadap majikan yang kerap mengulangi kesalah kenaan. Ditanya tentang mengenakan hukuman lebih berat sebagai langkah pencegahan, Dr. Koh menjawab langkah itu sedang dibincangkan. We need to look at how we can um, also educate employers to 
ensure there's a more conducive workplace that will cater to all the diverse needs of their workers as well. Currently, the penalties that will be included in the legislation will be graded towards what the, how the level of egregiousness of that particular offence in discrimination. And I think when the legislation is tabled for discussion in Parliament, it will be clearer what... Kumpulan pertama Jemaah Haji Singapura selamat kembali ke tanah air petang tadi. Kumpulan seramai 101 jemaah itu merupakan sebagian daripada Jemaah Syarikat Syahidah Travel and Tours dan TM Fauzi Travel and Tours. Para jemaah selamat mendarat di lapangan terbang Changi pada sekitar 3.30 petang tadi dengan ahli keluarga dan saudara mara gairah menantikan kepulangan orang tersayang. Mereka sudah berkumpul di Terminal 3 seawal pukul 2 petang lagi. Ini termasuk anak perempuan Encik Raja Ashraf Raja Khalif yang akhirnya dapat mengubati rindu terhadap bapanya. Alhamdulillah uh, saya rasa bersyukurlah eh, yang mana dapat menunaikan haji pada tahun ini setelah menunggu sekian I think, dalam 10 tahun lebih, eh, lebih kurang gitu dan juga pada masa yang sama uh, saya juga uh, mata harulah melihat banyak yang muda dan juga yang tua ketika kita menjalankan ibadah haji ini bantu saling membantu satu sama lain. Despite uh, kita keadaan kita di Arafah uh, is the most challenging pasal cuaca dia begitu panas dengan tempat uh, memang tak sesuai lah untuk kita orang Singapura but I think kita semua manage to uh, usaha tolong satu sama lain itu yang buat uh, keadaan lebih baik lah insyaAllah. Jemaah termuda Syahidah Travel and Tours pula Nadir Umar sempat berkongsi keterujaannya berada di Tanah Suci sepanjang lebih 20 hari. Perasaan saya ya gembira lah dapat pergi at this age 13 years old lah. Kalau not most children was able to go to Hajj. So dapat Alhamdulillah lah dapat pergi ke Hajj, dapat beribadah dan sikit nervous lah at first because not much I know then after a while then I start to get used to the program then Alhamdulillah I was able to do the beribadah with my parents and my fellow friends Para jemaah juga dapat membawa pulang air zam-zam Pulang terakhir jemaah Singapura dijadualkan kembali ke tanah air pada 22 Julai